the nations began to, uh, uh, it developed itself around three main centers. И получается, церковь, которая из язычников, развивалась в трех основных центрах. Рим, Александрия и Антиохия. И... Лидеры тех церквей, они известны как отцы церкви. Um, and so around the time of when Constantine uh, officially became a Christian, the emperor. И примерно в то время, когда Константин император стал официально христианином. In the beginning of the fourth century. В начале четвертого века. There were three, these three centers. Там были эти три главных центра, три главных города. And um, in effect, um, Rome was represented uh, the, the, the north side of the Mediterranean then. И тогда Римлян представлял северную часть uh, Средиземного моря тогда. Alexandria, the south side. Alexandria, the южная and часть. Antioch, everything going east. Antioch, here, это все, что было направлено на восток. But later, two more uh, patriarchates were added to the three. И было затем еще прибавилось два патриарха или два еще города. Constantinople, Constantinople, because Constantine uh, moved um, residents of the emperor to his, the new city he named after himself. Потому что Константин резиденцию свою пере, переместил туда, the Bosphorus, где Босфор находится. И он назвал в честь себя. Today's Istanbul. Сейчас это Истамбул. And And the other one was Jerusalem. И второй центр это был Иерусалим. Um, because of its historic uh, links with Jesus. Потому что из-за его исторических связей с Иисусом. Not at this time because of its links with the Jewish people. Не наше время, потому что сейчас. Because by this time there was this. It was assumed that Christianity and Israel were totally separate. И сейчас как бы предпала ссылка такая, что Израиль и церковь абсолютно разделены, отделены друг от друга. Now, at it was in the the fifth century. И в пятом веке. Well, the fourth and fifth century. Либо в четвертом пятом веках. There were a series of church councils. Было несколько церковных соборов. And these determined the, the Christian teaching on, on the person of Jesus, on the incarnation, the word becoming flesh, and on the teaching on the Trinity, The one God is Father, Son, and Holy Spirit. Один Бог, Отец, Сын и Дух Святой. It's very important to remember here they, that the the teaching was that this was not a rejection of the oneness of God. Я очень важно помнить, что это не было отвержение from the Old Testament. Единственности Бога. So the beginning of the creeds, no, вот эти символы веры, которые были там введены, that was formulated then, тогда были созданы. Says I believe. Там было сказано, я верю в одного Бога. 
Then it says Father, Son, and Holy а потом перечисление идет Отец, Сын и Дух Святой. Но оно начиналось, символ начинался с «Я верю в одного Бога, единого Бога». But there were big debates Также проходило много дебатов about the relationship between uh, Jesus as Son of God по теме такой, что Иисус Сын Божий, и также Иисус Человек. И основные решения, которые они приняли тогда в четвертом, пятом веках, и большинство церквей тех веков приняли эти постановления, эти решения. So in the year 451, Поэтому в 451 году the Council of Chalcedon, Халкидонском соборе, что находится недалеко от Константинополя. Они пришли к заключению, что Иисус есть абсолютный Бог и абсолютный человек. Также они учили абсолютному единству в Иисусе и что нет никакой разницы между двумя его природами, никакого противоречия между человеческой природой и божественной природой. Это очень важное учение, Потому что это ясно показывает на то, что Бог не, не, Иисус не наполовину Бог, что Иисус не является наполовину Бога, но наполовину человеком. Really divine, что, можно сказать, Он не полностью человек и не полностью Бог. И я думаю, что это даже было проявлено в том, что чему учили в Новом Завете. Павел обращался к филиппийцам в второй главе, где он говорил о Иисусе. Филиппийцам, в шестом стихе, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но утяжил себя приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Иногда мессианские евреи с подозрением относятся к этим церковным соборам. Потому что к тому времени уже посылка такая была, что Бог отверг Израиль. Например, Даниил Джастер, о котором я уже упоминал, он говорит, что эти учения о Иисусе, о Тринити, он говорит, говорит, что эти символы веры, которые были приняты на тех соборах об Иисусе, очень важны. 
and um, he does not regard that as anti Jewish. И он не считает, что те, те символы веры являются антиеврейскими. Um, but um, now there's many questions here. I'm 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 just um, trying to give a quick survey of important developments. Я просто пытаюсь предоставить это краткий, этот краткий обзор. But it was at the time of these councils in the fifth century. Также было время этих соборов в пятом веке. That there were some divisions. Что были некоторые разделения. In the church that. В церкви. Have often been forgotten. И что часто забывали. Because the communities that <coughs> broke away. Потому что те общины, которые отделились. Have not been so central in Christian and world history. Не занимали центральное положение в христианской истории. But it was at this time that um, the churches of Iraq, present-day Iraq, те церкви, которые сейчас которые находились тогда на территории современного Ирака или Армении Egypt, или Египта и Ефиопии um, они отделились. Churches, the church, the church, и армянская церковь и um, ассирийская церковь Ирак, в Ираке что? And the Coptic Church of Egypt, Коптская церковь, которая в Египте, even today are not in communion даже до наших дней они не общаются Orthodox churches с православными церквями Константинополя, из Константинополя, Москвы, московскими so церквями и так далее. Now, um, it, it's very, the, the reasons given For these divisions, и даны причины этим разделениям, were that um, were to do with doctrine. Again, they were to do with doctrine. Все это было взаимосвязано с доктринами. So they they did not like the formulations of these councils. Им не нравились эти формулировки этих соборов. But what in fact um, just in the last 30 years Но, кроме того, взять последние 30 лет the, the, the have been discussions проходили дискуссии between Rome между Римом and also between the Orthodox также между православными and these churches и этими церквями отделившимся по вопросу веры в Иисуса. И они пришли к согласию. Это не привело к окончанию разделения. Но показано, что Первоначальные причины разделения были um, you know, были основаны на непониманиях, недопониманиях. И самый большой фактор это культура и язык. Это очень, очень важно понять, особенно в контексте единства и разделения. Возникает этот вопрос подлинной веры, которая проявляется, которая выражается в другой культуре, на другом языке. А не в той культуре, не на том языке, откуда первоначально народом. Now, in fact, the, the churches that broke away, и церковь, которая отделилась, кроме того, the, the people 
there were not Greek speaking. И люди тех церквей не говорили на греческом, не говорили на латыни. Они были сирийцы, говорили на сирийском. These languages don't have the same concepts. И в тех языках нету тех же самых концепций. And so um, the, 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 I think what the present what the studies today are showing is то, дне, that often these divisions are caused часто те разделения причинами тех разделений были by a, a failure to translate были, uh, or to accept провалом перевода либо неправильным переводом a, a real translation of living faith into a different culture and language. Либо попытка перевести либо передать живую веру в другой культуре. I'm just doing a very quick survey now because поэтому сейчас я быстро все это мы проходим по этим темам. Now you see when Constantine officially became a Christian. И когда Константин сам официально стал христианином. The Christian faith became popular. Христианская вера стала популярной. And so you got many people entering the church. Поэтому очень много людей присоединялось к церкви. Were never properly um, evangelized. Которых неправильно евангелизировали. И неправильно научили. So it, Before the time of Constantine, до времени Константина, when it was dangerous to be a Christian, было опасно быть христианином. And you could be arrested and put to death. Можно быть, можно было быть арестованным, убитым. There was a seriousness of faith. There was a seriousness of faith. Вера была серьезным делом. But now, when it became popular to be a Christian, но теперь, когда стало популярным быть христианином, и тем более император к этому благоволит, you get the situation of having church members who who don't have any depth of conversion. Возникает ситуация, что члены церкви не обладают никакой глубиной обращения. И верой, никакой See, глубиной веры. Now, the, what is got И интересно, этот процесс развивался. И это стало началом монастицизма. монастицизма. And, um, monasticism as a, a way of life монастицизм как способ жизни. И когда люди абсолютно посвящают свою жизнь Иисусу. И это и к чему это привело? Это привело к отвержению брака, property, отвержению собственности. And, um, now, you know, there's many questions here which I, I'm not going to discuss all sorts of issues here, but Также есть множество вопросов what, в этой теме, и мы не будем обсуждать. Clear is this was a very important development, became a very important development in the life of the church. Но что это очень сильно повлияло на жизнь церкви? Because in the life of the uh, Western church, в жизни западной церкви, organized around Rome, которая сконцентрировалась в Риме, центр, который был в Риме, and of the Eastern church organized more around Constantinople. И восточная церковь, центр, который находился в Константинополе. Um, the, the, it was the, the monks who played a major role. И основную роль сыграли. Major role in evangelization. Uh, основная роль в евангелизации. 
a major role in the shaping of worship. И основная роль в формировании стиля поклонения. And a major role in preserving the scriptures. И основные способы сохранения писаний. Because it was in the monasteries that the biblical texts were copied. Монастыри стали этим средством, потому что в монастырях копировались списания и изучались. And in the Eastern churches today, the Orthodox churches. Это было в западной церкви. Если взять восточную церковь, сейчас православная. Tradition grew that all the bishops were chosen from the monks. Развилась такая традиция, что всех епископов избирали из монахов. До сих пор эта традиция сохраняется. In the West, it was different. На Западе все было по-другому. That was never the tradition of the West. Это никогда не была традиция Запада. Although there were significant bishops who were monks. Хотя и очень такие известные епископы были монахами. Now, the, with with the beginning of monasteries. И с началом распространения монастырей. You can see something that, in one way, is a renewal movement. И что-то можно увидеть, как бы движение обновления. Um, Я объясню, что подразумевается под термином обновления и пробуждения. И, и что я больше детально объясню позже. Is that the term revival? Это термин пробуждения. Refers more to personal conversion. Пробуждение более относится к личне к личному обращению. To uh, um, the work of the Holy Spirit in each believer. И относится к работе Духа Святого в каждом верующем индивидуально. Whereas renewal. В то время как обновление Includes something of this, but включает эти все составляющие. Но это больше относится к тому, чтобы обновить то, что уже существовало, то, что уже существует. Обновление в том, что уже существует. You see, so that now also. The word reform. Также слово реформация. Reform. This word, of course, came to be used at the Protestant Reformation. Конечно же, это происходило во время протестантской реформации. For understanding what the Protestant reformers wanted to do. И это ключевое слово в том, чтобы понять, чего хотела добиться протестантская реформация. And so the focus with reform. И фокус реформации вот в чем. Was on correcting abuses. Это избавиться от злоупотреблений, исправить злоупотребления. Getting rid of corruption. Избавиться от коррупции. And of establishing. Everything on right principles. И установить все на правильных принципах. So that's a different focus from revival. Поэтому смысл реформации другой, чем пробуждение. Смысл реформации отличается от смысла обновления. Другой фокус. So, but the the monastic movement. И монастическое движение. See, this introduces this. Idea of movements in the church. И сейчас, как бы, мы переходим к этой идее движений в церквях. Movements like this, spiritual movements, are very important. Движения, как духовные движения, очень важны. Because by movement we mean something that's impacting many people. Потому что когда мы говорим движение, то подразумеваем, что это что это влияет на много людей. People are swept up into something. Что людей сметает куда-то в каком-то направлении. Что люди new orientation. Приходят в радость из-за какой-то нового какой-то нового направления. A new emphasis. Нового акцента. And so. 
there were always from this early time movements in the church. Потому даже с тех ранних времен в ранней церкви движение в ранней церкви. And the, the monastic development of monastic life is really one of the first movements. И развитие монашества на самом деле было одним из движений. And in this we see the pattern of many future um, movements. И в этом мы даже видим, как происходят все последующие движения. So, for example, Например, we see that um, there's something that begins in one or two places. Мы видим что-то, что начинается в нескольких местах, одном, двух. And then followers, people start to join. Потом присоединяются люди, пионеры, последователи. And Then more and more people затем come, больше и больше людей присоединяется, затем это распространяется в другие народы, в другие части мира. Begin, Когда те движения uh, начинались, они не были организованы, они не были спланированы, они не были спланированы императором. Но спонтанность в них была. I think where we see in the church movements of the spirit. И также думаю, также мы видим в церкви движение Духа Святого. So if you want to see what the Holy Spirit was doing through the centuries. И если вы хотите посмотреть, что Дух Святой делал на протяжении веков. A good place to start is is the movements. То хорошо начать с движений пробуждения. Now some movements um are more important than other movements. Некоторые движения более важны, чем другие. And some movements develop in a more healthy way than other movements. Некоторые движения здоровым образом развивались, чем другие. Okay, but that's another question. Более здоровыми были. Now, um, in fact, um, I mentioned that, you know, in, in the west of Europe, и, как я упомянул, в Западной Европе монархи огромную роль играли в развитии системы образования. Вы знаете, что первоначально правительство... Ой, извините, это монахи продвигали образование, но не императоры и не цари, не короли. And um, and the if, and the the monks also many of them traveled a lot. You find a lot of the um, founders of the, the, the key figures at the beginning of the church in many Western European countries. Многие монахи путешествовали и они были ключевыми людьми. Were monks. Uh, system образования. Okay, now I should just mention briefly that you know the there was then this division between the Orthodox and the Catholics. И как я хочу упомянуть кратко разделение между католиками и православными. And the date normally given for this is 1054. Обычно дают такую дату. Это в 1054 году произошло. In fact, it had been a separation had been developing for a time. Но если сказать в действительности это разделение происходило на протяжении времени некоторого. So, uh, 1054 was a, a an important event Поэтому in what was in fact a process. Поэтому 1054 год это стал Важным, важной датой в том, что было уже процессом. Um, Есть множество причин этого разделения. Или же, что стало причиной этого разделения. Одна из этих причин — это трудности в общении. У них не было интернета. Or telephone, или or телефонов. And so 
Everything happened by letters. Поэтому вся коммуникация была через письма, которые, возможно, доходили несколько месяцев от автора к тому, к адресату. Также, если взять Восток и Запад, они развивались по-разному. Потому что не было достаточно контакта между Западом и Востоком. И из этой истории мы видим важность настоящего общения. Потому что когда есть группы верующих, которые разделены географически, то они по отдельности начинают развивать разные традиции и делать разные вещи по-разному. И затем, когда они вместе встречаются, у них возникают проблемы из-за этих отличий. И каждый думает, о, у этих людей нет настоящей веры. И если взять восточную церковь, если взять православный мир, то они более синодальные такие, либо они все делали корпоративно. Это все также относится, все еще относится к православной церкви сегодня. И даже все эти разные православные церкви, российская, православная, греко православная, Румыния православная, которая... У них есть патриархи. Патриарх у них есть, но который не принимает сам решение. На Западе, в католической церкви, папа в Риме может сам принимать решение по себе. Если он мудрый, то он будет прислушаться к совету. В православной церкви патриарх не принимает свое собственное решение, но он ведет синод, собрание епископов и принимается корпоративное решение. Поэтому, поэтому в православной церкви всех епископов назначает синод, либо собрание а на Западе наоборот. Видите эти различные стили, способы управления. Там и там, на Западе. В Риме всегда был закон и порядок. И также в Соберити, you know what that word means? Sobriety, soberness. Um, Subordination, no. No, no. Um, it it means um, less exuberant, less uh, not excitable. <laughs> mm -hmm. the, the East was more poetic and more mystical. Uh, Восток был всегда более поэтичным, более мистическим. The West was more down to earth. А Запад всегда был приземленным, более приземленным, более простым. Это большая разница, которая частично культурна из-за культуры, но также есть некоторые духовные сильные стороны в каждом из них и духовные слабости в каждой из этих сторон. Но из-за всей этой разницы. Of course, officially there was a, a, a disagreement between the Catholics and the Orthodox. И, конечно, официально существовали разногласия между католиками и православными. About the, um, 
по поводу того, кто такой Отец, Сын и Дух Святой. Потому что Западная церковь говорила, что Дух Святой посылается Отцом и Сыном. А Восточная церковь делала акцент на Отце. And the Father sends the Son а, and the Spirit. Отец посылает и того и другого, посылает yeah. и, и сына и духа. Um, today there's there's quite a lot of people who are, who are seeing a way through these differences, but you see the um, what is true. И то, что правда, православная традиция, православная традиция дано больше места Духу Святому, чем в Западе, чем в западной традиции. И это одна из критик, или же как критикуют православные католики. Обвиняют православных католиков в легализме. И то, что те хотят все логически выстроить. И не дают достаточно места Духу Святому. На Западе. В Средневековье произошла целая серия движений обновления. Также были движения обновления и в православной церкви. Я более знаком с движениями обновления в западной церкви, потому что это откуда я сам пришел. И это то, что так сильно сформировало западное христианство, как католиков, так и протестантов. И на Западе, помимо монахов, были некоторые монахи, жившие изолированно. Но в основном они жили общинами в монастырях. Хотя некоторые люди шли, чтобы начинать новые монастыри, шли, чтобы евангелизировать. Затем началось что-то новое в XIII веке. Это францисканцы, доминиканцы, в частности, на Западе. И то, что появляется впервые путешествующие проповедники. Это тоже пример чего-то нового. И мы даже больше увидим это, как дальше в истории будет продвигаться. И видите ли, что церковь так организована, что каждый думает, вот как все должно происходить. И поэтому на Западе, уже, наверное, к XII веку, церкви, 
the churches with a local churches with a congregation who go to their village church. А получается образуются церкви на западе в разных местах как по принципу прихода, то есть каждое село в нем церковь туда все ходят. And then you also have the monasteries. И затем также были монастыри. Which were special places built for as a center of community of monks. А специальные места отведенные для монахов. But in the 13th century you get something new appears. Но потом 13 век приходит. It wasn't happening before in this way. Начинается что-то другое, что-то новое, чего раньше не было. This was you get new communities formed. Новые формы общин появляются. But whose aim is to go out and to be traveling preachers. Это цель их в том, чтобы путешествовать и проповедовать. And this is a new type of renewal movement. Это был новый вид движения обновления. Because they are concerned, they are what they see is the level of church life in the towns and the villages. Потому что они видели эту церковную жизнь в городках, в селениях. They they see this is often weak. И часто они видели это слабо, слишком. And the people need inspiration. И людям нужно вдохновение. Teaching, они, им нужно учение. So groups, поэтому появились новые группы. Begin, and, see, speed, и такое движение распространилось в Западной Европе с огромной скоростью. Francis began in Italy, Франциск in, начал в Италии. In Assisi, а Франциск Ассийский. В Италии начало это. You know, in the between the uh, twelve ten, and he died in twelve twenty six. Он это он начал в 2010 году и умер в 2026. Within fifteen or twenty years. His followers were everywhere in Western Europe. За 15 лет его последователи уже находились везде по Западной Европе. And huge numbers of them. В огромном количествах. It was an amazing movement that had a huge impact. Это было изумительное движение, большое влияние оказало. Now, what characterizes this kind of movement as a renewal movement? Почему можем сказать, что это движение было движением обновления? There is a concern. For conversion of people, потому что они были обеспокоены обращением людей, что они проповедовали Евангелие. But there is also a concern about the level of church life. Они были обеспокоены качеством церковной жизни. There's a concern to transform. The life of church communities. Они были обеспокоены трансформацией жизни общины. And for me, this is one of the characteristics of what I'm calling a renewal movement. Я думаю, что это одна из качеств, характеристик движения обновления. Я его называю. A renewal movement. Движение обновления. Is concerned with people's faith. Верой людей. And Coming to deeper faith, but it also has this concern. 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 It's to renew the church. And this is something that is a characteristic of this kind of movement. Um, I think, um, but we'll we'll see other examples of new movements. Мы увидим и другие примеры других движений. Because there seems to have been a multiplication of movements Потому что, uh, in, as time goes on. Вы увидите, что происходит увеличение движений uh, с течением времени. Um, and um, you see, the, the notion of revivals um, 
doesn't really begin until the 1700s. И вы также увидите, что uh, факты о пробуждениях не были до начала 17 века. Я объясню это на следующем занятии. Okay. I think that's that's it. We'll see if we can have time for questions. Вопросы есть какие-то? Later. We will talk about movements which were in Orthodox Church. Well, um, the, do you know something about movements in the Orthodox Church? A little. Yes. There were always movements там in the там всегда были движения православной церкви. Одна из одно из отличий православия от католицизма in some ways an even bigger part in the life of the orthodox church в некоторой степени монахи играли даже более важную роль в жизни православия as i said bishops were chosen from the monks always как я сказал что всегда из монахов избирали епископов but the orthodox church never had the equivalent of franciscans for example но в православии никогда не было таких эквивалентов францисканцев and recognized group within the church. Которую бы признали внутри церкви, такую группу подобную, которую бы признали. And so one of the effects of the organization of the Franciscans or the patterns in the West. И одно из влияний, которые как повлияли францисканцы на Западе. As I said, spread very quickly through all of Western Europe. Как я сказал, они не очень быстро распространились во всей Западной Европе. In the Orthodox Church. В православии. And this is partly due to their different structures. И из-за этого сейчас другие структуры там существуют. Um, the, the, I think the movements were more local. Я думаю, что движения там были более локальными. So you find different currents in Russia from Greece, from Romania, and so they were different from Romania, from Greece, and so on. Now, of course, also um, the the Orthodox Church has been more affected by its um, the whole. Expansion of Islam. Также на православие повлияло распространение ислама. So you get, you know, the whole patriarchate of Antioch. И патриархи. From the early times. Антиохи еще в первом первых веках. This the area covered by Antioch became largely Muslim. И взять антиохийскую церковь и влияние, которое они оказывали церкви там, та территория была завоевана мусульманами. И позже была Османская империя. Османская Турецкая империя, которая распространилась в Греции, в Сербии, на наших территориях. Well, his, all that part of the Orthodox Church и эта часть православной церкви, которая тут, has known much more persecution было намного больше гонений, чем на Западе. And this produces different patterns. И это привело к определенным моделям, потому что гонения очищ очищают веру. And so the situation of persecution и ситуация, когда существуют гонения, is one that, um, you know, if people are going to be Christians, если люди хотят быть христианами, they've got to be willing to suffer for it. То они должны желать страдать за веру. And then, you know, this is itself a, re a renewing 
И вы знаете, что это само по себе уже является обновлением. И ситуация, когда изгонение производит мало членов церкви, мало членов церкви, но больше посвященных членов церкви с глубокой верой, чистотой веры. Okay. We better take the break.